కీర్తనల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరచుచున్నది పగటికి పగలు బోధ చేయుచున్నది రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుచున్నది వాటికి భాష లేదు మాటలు లేవు వాటి స్వరము వినబడదు వాటి కొలనూలు భూమి అందంతట వ్యాపించి ఉన్నది లోక దిగంతముల వరకు వాటి ప్రకటనలు బయలువెల్లుచున్నవి వాటిలో ఆయన సూర్యునికి గుడారము వేసెను అతడు తన అంతఃపురములో నుండి బయలుదేరు పెండ్లి కుమారుని వలె ఉన్నాడు శూరుడు పరిగెత్తనుల్లసించినట్లు తన పదమునందు పరిగెత్తనుల్లసించుచున్నాడు అతడు ఆకాశమున ఈ దిక్కు నుండి బయలుదేరి ఆ దిక్కు వరకు దాని చుట్టూ తిరిగి వచ్చుచున్నాడు అతని వేడిమికి మరుగైనదేదీయూ లేదు యహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల జేయును యహోవ శాసనము నమ్మదగినది అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును యహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి అవి హృదయమును సంతోషపరచును యహోవ ఏర్పరిచిన ధర్మము నిర్మలమైనది అది కన్నులకు వెలిగిచ్చును యహోవా ఎందైన భయము పవిత్రమైనది అది నిత్యము నిలుచును యహోవ న్యాయవిధులు సత్యమైనవి అవి కేవలము న్యాయమైనవి అవి బంగారు కంటెను విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటెను కోరదగినవి తేనె కంటెను జుంటి తేనె ధారల కంటెను మధురమైనవి వాటి వలన నీ సేవకుడు హెచ్చరికనొందును వాటిని గైకునుట వలన గొప్ప లాభము కలుగును తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను నిర్దోషినిగా తీర్చుము దురభిమాన పాపములో పడకుండా నీ సేవకుణ్ణి ఆపుము వాటిని నన్ను ఏలనీయకుము అప్పుడు నేను యథార్థవంతుడనై అధిక ద్రోహము చేయకుండా నిందారహితుడనగుదును యహోవా నా ఆశ్రయదుర్గమ నా విమోచకుడా నా నోటి మాటలను నా హృదయ ధ్యానమును నీ దృష్టికి అంగీకారములగునుగాక